ça a été le coup de foudre immédiat. Putain, le son de sa mère. C'était l'homme de ma vie. Et puis un jour, la maman m'envoie un message où elle me dit qu'il est décédé. J'ai perdu 15 kilos, j'ai arrêté de vouloir vivre. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone. Je réponds à qui je suis en train de parler là. Il me dit, écoute, Luna, je, je suis désolée, euh, j'aurais jamais dû te faire ça. C'est horrible, juste le choc. Je m'appelle Luna et mon ex m'a menti sur sa mort. J'ai rencontré un garçon quand j'avais 16 ans. J'étais en première, ça a été le coup de foudre immédiat. On est sortis ensemble très très vite. C'était vraiment le type de garçon qui me plaisait. Putain, l'option que ça fait. dégueulasse. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble, mais ça ne va pas durer. C'est quelqu'un qui est très instable. Et d'une certaine manière, je le suis aussi. On se confronte à énormément de problèmes et on vit une relation très, très toxique. Lui, il a énormément de problèmes financiers, familiales. Il a un passif très lourd. Et pour moi, c'est très dur à porter. Je pars parce que j'en peux plus. Et pendant quelques temps, tout va très bien. C'est la renaissance, en fait. Je renais de cette, euh, cette relation-là. Je me reconstruis, je sors. J'ai l'impression de respirer à nouveau. J'ai envie de faire la fête, de voir des gens, j'ai envie de, de découvrir le monde <rire> en dehors de cette relation. Au bout d'un moment, il disparaît, tout simplement. Et quand je dis qu'il disparaît, c'est juste qu'il répond plus à des messages, il... on, on le voit plus trop sur la surface de la Terre, alors que c'est quelqu'un qui, qui a envie d'être vu, qui est très sociable, qui aime être avec des gens, être remarqué. Et donc, moi, je trouve ça bizarre. Comme il avait beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens, moi j'étais inquiète pour sa, pour sa vie. J'avais peur que quelqu'un ait essayé de, de se venger de plein de choses. Et ça m'inquiète aussi parce qu'il doit beaucoup d'argent et aussi à moi. Et du coup, j'ai entamé des démarches euh, de plusieurs côtés. D'abord avec sa maman. Et je la contacte en lui disant, voilà, est-ce que, est que tu sais où est ton fils Mais c'est très compliqué parce qu'elle ne parle vraiment pas bien français. Et que surtout, ce n'est pas une maman qui est très présente. Ce n'est pas une maman cocooning, une maman sympa. Elle est très distante, très froide et elle ne s'est pas beaucoup occupée de lui. Donc elle est en mode, t'inquiète, il est en train de faire sa vie, tu le connais, ça lui ressemble. Sauf que moi, je le connais pour de vrai et ça ne lui ressemble pas du tout. Et puis là, l'inquiétude commence à monter parce qu'en plus, je contacte le proprio qui me dit qu'il n'a pas payé le loyer, euh, qu'il est rentré dans l'appart, que c'est dans un état lamentable. Il y a plein de, de petits points qui me font dire, il lui est arrivé malheur, mais j'arrive pas à mettre le mot sur... Et puis, euh, et puis surtout, je vais dans l'appartement parce que j'ai aussi les clés et il a laissé toutes ses affaires. Il y a tout. Et on dirait qu'il a disparu de la surface de la terre. Je vais vraiment commencer à le chercher activement et là, je deviens même un peu paranoïaque. Je commence à le chercher de partout, à attendre devant les endroits où il, était, il aurait été vu pour la dernière fois et rien. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone parce que j'écrivais à des gens, tu l'aurais pas vu, tu sais pas où il est, de quelqu'un que je connais pas qui me dit « Ouais, il paraît que tu cherches ce garçon. » Et je lui dis « Oui, il me dit « Mais Luna, si tu le cherches, il est au fond du caniveau, mort d'overdose, en train de pleurer ton prénom. » Ça n'a aucun sens pour moi, c'est lunaire, je, je ne comprends pas. Et ça me fait très très peur, parce que là, à ce moment-là, ça fait à peu près un mois et demi qu'il a disparu, donc ça fait long. Je contacte la maman en disant « Bon, là, on va peut-être s'inquiéter un petit peu pour de vrai et arrêter de planer. On m'a dit ça, ça vous inquiète pas ?» Et elle me dit « Non, 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 je connais mon fils. T'inquiète pas. » Et elle arrête pas de me dire « Je lui dis, moi, je vais appeler les flics. Je vais appeler, je veux appeler la police. Je veux qu'on qu m'aide à le retrouver. Enfin, c'est pas normal. » Elle me dit « Non, contacte pas les autorités parce que sinon, quand il va revenir, il va avoir des problèmes. Tu sais qu'il a des problèmes avec la justice. » Moi, à ce moment-là, j'ai 18 ans. Donc, c'est très compliqué de dire non à un adulte. À peu près deux semaines plus tard, la maman m'envoie un message où elle me dit qu'il est décédé, que j'avais raison. Tu avais raison pour Fabien. Il est mort depuis plusieurs semaines. La police m'a téléphoné pour me dire qu'il était mort d'overdose. Elle me dit que vu que je l'avais laissé, il était seul et qu'il n'a pas réussi à vaincre tous ses démons. Donc moi, je tombe des nues, mais il y a une partie de moi qui ne la croit pas. Comment on annonce ça à quelqu'un C'est affreux. Elle me dit si tu l'avais pas, si tu l'avais pas abandonné, il serait toujours avec nous. Elle me le répète, ce genre de phrase. Je lui envoie un message deux jours plus tard et je lui dis je, je veux venir à l'enterrement. Et elle me dit que son corps va être rapatrié en Italie 
que c'est un tombeau familial qu'elle veut pas. Elle m'envoie d'ailleurs une photo d'une tombe qui est complètement floue. Dessus, il y a son deuxième prénom et son nom de famille. Et en fait, moi, je suis là en mode de... oh, c'est sa tombe, ça me fait une émotion de dingue. J'ai eu beaucoup de mal à le dire autour de moi et à rendre ça concret parce que j'étais à ce moment-là très éloignée de tous mes proches. Et du coup, quand les quelques personnes à qui je les ai dit m'ont dit « mais tant mieux, enfin, c'est tout ce qui méritait ». J'ai entendu ce genre de phrases. J'étais très très seule, je sortais pas beaucoup. C'est vraiment là une période où je suis tombée au plus bas, j'ai perdu 15 kilos, j'ai arrêté de vouloir vivre. Je, parce que je vivais avec ce truc-là de « c'est ma faute si j'étais pas partie ». Il serait toujours là et, euh, et je me disais je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Et puis ensuite j'ai déménagé. Je rencontre des gens incroyables qui me font beaucoup de bien. Je renais et surtout je peux parler de lui à des gens qui ne le connaissent pas. J'étais entourée, ça me faisait du bien. Quelques mois passent et on est le jour de Noël. La dernière fois que j'étais venue dans cette maison de famille, c'était avec lui, donc les souvenirs me remontent un peu à la tronche. À ce moment-là, ma famille, c'est toujours compliqué. Je me sens hyper isolée, la... en fait, j'ai pas envie d'être là, je me sens pas bien. Et je sors dehors pour aller fumer une cigarette. Je prends mon téléphone et j'écris à la maman. Et je la défonce. Mais je la défonce. Je lui, je lui dis que elle m'a... Je... je sens qu'elle me ment depuis des mois, qu'elle me donne pas des informations. Et puis dans tous les cas, je trouve ça horrible de ne pas m'autoriser à venir me recueillir et m'aider à faire mon deuil. Et en fait, j'ai besoin que cette haine, cette colère que j'ai là, à cet instant T, du fait de me sentir rejetée, elle aille sur quelqu'un et ce sera elle. Je vous déteste et Dans le message, je lui dis que je vais très mal, ce que je ne disais pas beaucoup. J'ai chéri votre fils pendant plus de trois ans et vous ne m'avez même pas aidé à faire mon deuil. Je reçois une réponse et c'est écrit dans un français très bon, il n'y a pas de faute, alors qu'elle, elle fait un mot sur trois en français, arabe et italien. Et ça me dit, profite de tes fêtes, Luna. on en parlera plus tard. Je pense que tu mérites de profiter de tes fêtes, quelque chose comme ça. Je sais pas à qui je parle, donc je réponds à qui je suis en train de parler là. Et il a même pas écrit son prénom, il n'a pas eu besoin, il a juste écrit. Écoute, Luna, je, je suis désolée, je pleure en écrivant ce message, j'aurais jamais dû te faire ça. Je suis désolée, voilà, il écrit, il écrit, il écrit. Et là, c'est horrible, en fait, c'est horrible parce que je ne sais pas ce que je dois ressentir. À ce moment-là, j'en sais rien. Est-ce que je suis contente Il est en vie. Voilà. Est-ce que je suis en colère Mais t'es sérieux, mec Est-ce que je suis... J'en je, 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 sais rien. Je suis juste là, face à ce portable, que je regarde, comme ça... Et, et je réponds rien. Et là, je déconnecte. Je retourne dans ce repas de famille. Et je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas être rentrée chez moi. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir aux gens. Juste le choc. Je m'étais construite sur ce deuil-là. Et ça pourrait paraître comme quelque chose qui nous soulage. Mais quand ça fait dix mois que tu te tapes avec ça, que tu te bats au quotidien, c'est horrible. Je, je me sens d'un un, un vide, d'un truc. C'est... C'est un scénario de film, c'est pas quelque chose que les gens font dans la vraie vie. Pendant ces dix mois, sa maman, moi je vais la croire sur parole en fait. À partir du moment de la photo de la tombe et puis d'elle qui me parle tous les jours de ça en fait, ça devient une réalité. Et puis de toute façon, il réapparaît pas, il a disparu de partout. À aucun moment, enfin, quand on est dedans, à aucun moment on se dit, il va simuler sa mort. Ma théorie... Et c'est une théorie, c'est que quand il a su quelqu'un avait dit si tu le cherches il est au fond du caniveau, il a surfé sur cette vague là en se disant bah au moins je suis débarrassée. Et il a dit à sa maman fais ça, ça va me sauver la vie puis sa maman c'est pas quelqu'un de très réfléchi, de... elle est plutôt dans le je suis le mouvement. Il y a aussi une théorie où c'est lui qui m'écrit derrière le téléphone en fait tout le long. Donc c'est une possibilité aussi, j'aurai jamais la réponse. Souvent, dans les pires épreuves, on trouve les plus grandes victoires. C'est pas mon cas. Euh, ça m'a, c'est sûr que ça m'a endurci. Ça m'a, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, donc j'en suis contente. Mais ça m'a plutôt laissé des traumas qu'autre chose. C'est très compliqué de faire confiance. C'est hyper dur. Et puis une terreur de la mort, enfin de que la personne parte. 
euh, quelqu'un ne répond pas pendant 5 minutes, il est décédé. Il euh, y a beaucoup ce truc-là de, de confiance, de, de peur qui s'est instaurée, mais je travaille dessus. Je, je bosse dessus, mais je pense que ça me suivra toute ma vie. Je ne méritais pas ça. Je méritais mieux. Tout va bien pour moi aujourd'hui. J'ai juste à travailler sur les petites choses qui malheureusement m'a laissé, mais c'est tout ce qui me laissera. Et, et aussi bien dans 10 ans, ce sera bon.